Todo comienza en una mina de diamantes. Un hombre estaba escapando del lugar, ya que llevaba consigo un maletín con diamantes, los cuales esconde. Después de esto lo alcanzan y acaban con su vida. Tiempo después vemos a unos chicos saliendo de la escuela. Un tipo llamado Casali le empieza a cobrar el dinero que le debía a un estudiante llamado Ranti. Este se escapa para no pagarle y se reúne con su grupo de amigos conformado por Obi, Yamiu y el príncipe, que era hijo del rey del pueblo. Yamiu les dice a todos que quiere irse de ese pueblo e irse a buscar la vida en otra ciudad o en otro país, pero las pocas oportunidades que tienen no se los permiten. Un día mientras lavaban la ropa en el río, ven el rastro de un auto que pasó por ahí y deciden seguirlo. En el camino se encuentran con un maletín que alguien había intentado ocultar y dentro de este se encontraban varios diamantes. No saben qué hacer porque si le dicen a la policía se los quitarían. Por lo que van a venderlos a un hombre al que llamaremos el traficante. Este tipo primero intenta estafarlos diciendo que son falsos, pero los chicos no eran tan tontos como él pensaba, por lo que al final les pagó una buena cantidad por cuatro diamantes. Al pueblo llegaron unos empresarios extranjeros que se reunieron con el rey para decirle que querían abrir su fábrica en ese lugar. Mientras tanto los chicos se van a gastar parte del dinero que les acababan de dar y se compran celulares de alta gama. Después se reúnen en un escondite y deciden que mantendrán ocultos el resto de los diamantes porque no pueden llamar tanto la atención. Yamiu los intenta convencer de que pueden usar el dinero de los diamantes para irse a otro país a buscar oportunidades. Los chicos evitan mostrar sus celulares en público para que no sospechen nada de ellos. El príncipe está llegando a su casa y nota a los empresarios que salían del lugar. Le pregunta a su padre por los hombres que acaba de ver y este le dice que son empresarios que quieren abrir una fábrica en su pueblo. Pero a los chicos les parece extraño que unos empresarios llegaran justo cuando ellos encontraron los diamantes. Mientras van por la calle, Casali los ve y los persigue para cobrarle a Ranti el dinero que le debe, pero se le escapan. En eso llega su jefe, que resulta ser el traficante al que le vendieron los diamantes, y este le encarga a Casali una misión importante que podría volverlos ricos. Los empresarios recorrían los alrededores para analizar si el terreno era bueno para instalar su fábrica, y Obi los estaba espiando. Yamiu hablaba por teléfono con una persona que prometía llevarlo de manera ilegal a Canadá a cambio de una buena cantidad de dinero, pero en eso escucha un ruido y sale a revisar el lugar, encontrando a Obi espiando a los empresarios, pero ella no vio nada sospechoso. Debido a que los empresarios se estaban quedando en la casa del rey, el príncipe decidió aprovechar para revisar su equipaje y encontró que llevaban armas en sus mochilas. Cuando estos llegan a la habitación, el guardaespaldas de los empresarios se da cuenta de que alguien había revisado su mochila. Nos enteramos de que ellos en realidad estaban en ese pueblo para encontrar la bolsa de diamantes que un hombre les había robado y lo de abrir una fábrica era solo una excusa. El guardaespaldas les dice que revisaron su mochila y se dan cuenta de que alguien que tenía acceso al palacio los estaba vigilando. El príncipe le cuenta a sus compañeros que encontró armas en el equipaje de los empresarios y están convencidos de que ellos llegaron a buscar los diamantes, por lo que deben ser precavidos. Sin embargo, el príncipe no pudo evitar las ganas de presumir su nuevo celular de alta gama con unas chicas y el guardaespaldas de los empresarios se dio cuenta de esto. Así que se acercó fingiendo ser amable, pero ya se había dado cuenta de que la única manera de que se comprara un celular tan costoso era porque encontró los diamantes. Por lo que cuando están más solos, lo secuestra. Más tarde el empresario chino es llevado por un chico junto a Obi y Yamiu y este les muestra desde el celular del príncipe que lo tenían secuestrado y ellos tienen 12 horas para entregarles los diamantes o acabarían con la vida de su amigo. Los chicos se van al escondite donde los tenían ocultos, pero alguien se los había llevado. Esto provoca que Yamiu y Ranti empiecen a pelear y Obi debe detenerlos. Finalmente deciden dividirse para buscar el maletín por el pueblo, ya que de eso dependía salvar a su amigo. En un momento, Ranti ve a Casali llevando una bolsa extraña y este ya no le quiere cobrar el dinero que le debía. Le intenta quitar la bolsa que llevaba y este decide escapar rápido, dejando caer el celular de Yamiu, así que con esto se dan cuenta de que Casali fue quien se robó los diamantes. Ya que tiempo atrás había seguido a Yamiu hasta el escondite y cuando este salió, aprovechó para entrar y robar el maletín con los diamantes y también el celular de Yamiu. Los chicos no dudan en ir a pedirle ayuda al traficante, porque sabían que Casali trabajaba para él, pero este hombre se niega a ayudarlos. Así que Ranti le confiesa al traficante que su novia lo estaba engañando con Casali y después se retiran. Esto era para que el traficante saliera a buscar a Casali y ellos pudieran seguirlo. Los chicos se dividen y Yamiu llama a uno de los empresarios para decirle que ya tenían los diamantes y quería reunirse con él para entregárselos, pero primero habla con el príncipe para confirmar que seguía vivo. El traficante llega a una casa y Ranti junto con Obi lo estaban siguiendo. El traficante confirmó lo que le habían dicho, ya que su novia lo estaba engañando con Casali. 
Ahí nos enteramos de que el traficante le había encargado robarle los diamantes a los chicos y entregárselos, pero Casali planeaba robarlos y escapar. Obi estaba fuera de la casa escuchando por la ventana y confirmó que ellos tenían los diamantes. El traficante decidió mandar con San Pedro a Casali y a su novia por traicionarlo y después tomó los diamantes. Obi le avisó a Ranti que el traficante tenía los diamantes, así que entraron al lugar para golpearlo y le quitaron su arma y los diamantes. Al cabo de un tiempo este despertó y llamó a dos de sus ayudantes para ir a recuperar el botín. A la casa del rey llevaron los padres de los chicos, preocupados porque ninguno aparecía, por lo que deben empezar a buscarlos. Yamiu sigue en contacto con los empresarios y ya se encuentra cerca del lugar donde debía entregar los diamantes, por lo que el guardaespaldas fue a recoger la bolsa. Pero dentro de esta se encontraba un escorpión que lo pica y Yamiu aprovecha para salir corriendo a buscar a su amigo. El guardaespaldas furioso lo persigue y le dispara, hasta que lo deja sin salida. Lo va a mandar con mamá Coco, pero en eso llegan sus amigos que le disparan al sujeto y lo rescatan. Le dicen a Obi que se vaya a buscar ayuda, mientras ellos se llevan de rehén al guardaespaldas. Los chicos llegan junto a los empresarios, amenazando con acabar a su guardaespaldas si no les entregan al príncipe, pero uno de los empresarios sin dudar dispara a su trabajador para que no tengan cómo chantajearlo. Obi estaba saliendo del bosque para ir por ayuda y es alcanzada por el traficante. Los padres de los chicos al no encontrarlos en el pueblo, decidieron llamar a la policía para empezar una búsqueda en el bosque. Los empresarios iban a acabar con Yamiu y Ranti, pero en eso llega el traficante a matarlos a ellos. Obi se reúne con los chicos y ahora es el traficante el que les exige que le entreguen los diamantes. La policía junto con los padres de los chicos llegan al lugar y encuentran a los empresarios sin vida, por lo que sospechan que sus hijos pueden estar cerca. Los chicos estaban buscando el maletín que habían escondido y el traficante le dispara al príncipe al pensar que intentaba escapar. Encuentran la mochila y le dan los diamantes al traficante, quien ahora que tenía lo que quería, los manda a matar. Pero alguien le dispara al traficante y sus hombres, y este resulta ser el empresario chino, que había sobrevivido. Un tiempo después vemos que los chicos estaban declarando a los policías lo que había pasado. Pero ocultan la verdad, y dicen que ellos solo habían intentado ir a salvar a su amigo el príncipe, el cual había sido secuestrado por los empresarios para traficar con él. Los tres chicos hablan bien del empresario chino, ya que vemos que este les ofreció un trato cuando lo salvó. El chino les entregó los diamantes para que se los quedaran, a cambio de que hablaran bien de él, y así el rey le permitiera abrir una mina de diamantes en el pueblo. Se salen con la suya, y los chicos y el chino salen de ahí como si no hubiera pasado nada más. Ellos se quedan con los diamantes, y Ranti quiere que le den su parte, pero Yamiu se niega porque dice que es muy irresponsable y lo descubrirían. Esto provoca que empiecen a pelear de nuevo, por lo que Obi cansada de esta situación, les dice que los diamantes son una maldición que solo les ha traído desgracias y saca lo peor de ellos. Así que los arroja al río, para que la avaricia dejara de corromper a sus amigos. Y así acaba esta historia. Coméntame qué te pareció.